。你刚当上皇帝，就发现满朝文武都是奸臣，左右宰相是秦桧、蔡京，六部内个个都是重量级。户部尚书两袖清风和珅，刑部尚书刚正不阿来俊臣，礼部尚书连接奉公严嵩，工部尚书是一心报国司马懿，麾下四大将军更是人才济济。赵括、刘裕、安禄山、霍光，好家伙，这是捅了奸臣的老窝吧？有了这些人才在，这个国家不说是岌岌可危，也算是山河破碎了。偏偏这时候，前方还传来战报：陛下，楚国项羽已经连破两城，带着大军杀到咸阳三十里外了。你人都麻了。想起来历史上那些个亡国之君的下场，不禁打了个冷战。刚穿越过来，朕的大秦就要亡了吗？想起来，边防还有几个大将连忙道：“朕的西凉刺史董卓，河南道节度使赵匡胤，南赵王吴三桂，燕王朱棣，都是吃干饭的吗？”大内总管魏忠贤走上来：“陛下。”咱们大秦四十万大军都被灭了，那项王项羽有万夫不当之勇，把我们打得屁滚尿流。目前咱们咸阳城内只有二十万甲士了呀，陛下！啊，你也是头疼。你穿越过来之前，这具身体的原主人是中毒身死，一看就知招奸人所害。你只是一个通过电视剧和网络名梗对历史略微有了解的人，突然接了这么个烂摊子，属实不好办。好在这会儿脑海里叮的一声，恭喜宿主成为山河设计图新主人。神器会为宿主提供修仙长生之法，从此成为大罗金仙，不死不灭。你笑了，有这金手指还当什么皇帝啊？这时候，台下文武百官们注意到你的表情，陛下为何嘴角上扬啊？马上亡国了还在笑，这是昏君，昏君啊！可这时，你的系统发出警报，检测到宿主为大秦皇帝，皇室中人不可修仙，除非亡国或被杀死，再度魂穿才行。系统陷入沉睡，你人都傻了。因为系统睡觉之前还给你发了一段话：不可自杀，不可让位他人，不可强行亡国，这不要了老命吗？不过转念一想也舒服了。这项羽不是马上打进来了吗？不能强行亡国没关系，就台下这帮赤胆忠心、忠贞不渝的文武百官们，只需要顺水推舟，好好发挥他们的实力，何愁我大秦不亡啊？这哪是什么地狱开局，是梦幻开局啊！大臣们看到陛下又笑了，纷纷感到奇怪。如此危机时刻，陛下何故接阵大笑啊？难道是已经心中有良策，可以解决国难了吗？但这可能吗？秦桧拱手道：“陛下，危机之际，只有南迁或者求和了。大家都以为你会像以前那样懦弱答应，可不料这皇帝站起身来。”秦相所言甚是。最近两年，由赖群臣相助，所以朕才很少处理朝政。然而朕要和敌军决一死战，天子守国门，君王死社稷，这是朕的大清，朕的咸阳。这样与国家、与天下百姓共存亡，诸位臣公若想走的，朕绝不阻拦。众臣一愣，陛下这是咋了？怎么突然这么有骨气，说是这么热血沸腾的话？此时，人群中因为官拜齐都尉的将领听到这话，眼前一亮。陛下居然能说出“天子守国门”这种话，可他之前不是一直都很昏庸吗？等等，陛下方才说最近两年由赖群臣相助，所以才很少处理朝政。莫非是按着朝中有权臣把持朝政？这是陛下难以真正治理国家吗？而如今国难，这是要摊牌。陛下此前一直都是在自我藏拙，他懂了，他全都懂了。联想到陛下之前那两层微笑，只是对权臣的嘲讽。陛下。不是昏君，是明君啊！我本以为这大秦将破，只好群雄争霸。可如此明君，我曹某人亦有一颗为家国抛头颅、洒热血的心呐、啊！上前一步，朗声道：“末将齐都尉曹操，愿随大军抵死相抗。”秦桧冷哼一声：“这大殿上哪有你一个小小齐都尉说话的份？插出去！”你却眼前一亮，曹操一代枭雄，若让他掌了兵权，定会挟我以令诸侯。好，很好，你既有报国之心，朕就给你这个机会。我命你为兵。部尚书统领二十万大军，这话一出，别说大臣们，连曹操本人都懵了。啊啊！一个小小的五品官，摇身一变成了正三品大员，大臣们纷纷暗骂：“这是昏君，昏君啊！”臣和珅望陛下慎重决断，臣李林甫望陛下慎重决断。你大手一挥，疑人不用，用人不疑。朕相信曹清，从今日起，若再有主张求和南迁之人，斩！众臣们都说不出话来。皇帝陛下何时这般霸道强硬？以前不都是唯唯诺诺的吗？今日如此反常，难道以前都是装的？等下了朝，你注意到身边一位侍卫极具英武之气，你叫什么名字？他立刻拱手：“陛下，末将御前侍卫潘凤，乃以阵亡将军潘美之弟。”你笑了，这不就是那个三回合被华雄斩了的千古笑柄吗？点点头，原来是忠良之后。这样吧，你继承你兄长无双上将的名头。如今曹操那正需要一个前锋将军，你。你且去
。此一出，潘凤感激涕零，当下领命。前锋将军，那可是自己梦寐以求的愿望啊！他潘凤定当为陛下，为大秦肝脑涂地，奋勇杀敌。另一边，秦桧、蔡京等人围坐一堂，他们都很疑惑：陛下今天为何一反常态？秦桧道：“我看他就是生怕背负万石马名，病急乱投医，才让一个小小齐都尉曹操担任兵部尚书。”此时仆人来报：“老爷，说是陛下亲封了潘凤做前锋将军呢。”蔡京恍然大悟，原来陛下早有预料，这潘凤就是陛下的监军啊！他在忠良之后有他在，那曹操怎敢乱来？看来之前陛下果然是自污长浊，就是要让我们跟武将们斗个你死我活。秦桧说：“蔡相多虑了，他到底还是太年轻，且让他折腾吧，到时候还不是乖乖同意南迁？”另一边，曹操回到府内集结了兵马，有曹洪、曹仁、夏侯渊、夏侯惇、徐楚、田伟等，朗声道：“今天就是我们为陛下尽忠的时候。”此时的他有满腔热血，恨不得立刻为国立下汗马功劳，做一位忠君护国的治世能臣。曹仁皱眉：“大哥，至于为这个昏君卖命吗？休要胡言！陛下此前只是碍于局势，故作昏庸。你们仔细想想，陛下为何偏偏派我一个骑都尉做了兵部尚书？众人，你看看我，我看看你，也猜不出一个所以然。”曹操道：“如今朝野上下都是党争，而我背景干净，陛下重用我，就是要打破这种僵局，将权力逐渐收回。如此大魄力、大手段、大隐忍，你们还认？”认为他是昏君嘛？众人这才恍然大悟，原来如此。看似随意的一步棋，实际上能稳定局势啊！曹仁还是不解，那既要重用兄长，为何陛下还要派潘凤来呢？小啦，格局小啦。你想想看，潘凤是谁？忠良之后，陛下继续要做给那些功勋之后看看。只要为国效忠，陛下将会重用他们。有了可用之人，自然党争之祸消弭。陛下隐忍多年，借国难之事，只这么两手便快速收揽政权，稳固朝堂局势。这魄力，这手腕，只怕先帝都没有啊！大家听完后才反应过来，这哪里是昏君，这是千古明君啊！曹操不禁流出热泪。陛下重用自己，有十人之名，如此皇恩浩荡，为明君效忠，待我曹某人毕生所愿。另一边，皇宫内你打了个喷嚏，这怎么总感觉哪里不对劲呢？也不知道曹操那边怎么样了。算算时间，过阵子就应该冲进来挟天子以令诸侯了吧？这时候，大太监魏忠贤道：“陛下，请用膳。你回忆一下资料，这个可是大名鼎鼎的九千岁啊，排除异己，诬陷忠良的国贼。”一时间，有了大胆的想法，势力东厂，让魏忠。贤带领这个想法一说出，魏忠贤震惊了，不经三思律法就可以抓人，好大的权力！陛下居然如此信任我，你满意了？现在外有楚军，内有曹操掌兵，再来个东厂霍乱，届时啊，全国各地必然揭竿而起，说我是昏君、暴君，何愁亡国之难啊？开口道：“这东厂谁加入，你自己看着办。”魏忠贤受宠若惊，陛下难道就不怕我任人为亲吗？不对，陛下这是对我万分信任啊！如此皇恩浩荡，我我定。应当要为陛下好好监察百官，揪出那些贪官蛀虫。你是生怕魏征贤不能迅速败坏自己的名声，补充了一句：“你放心，只要你为朕安心做事，不光是你，就连你的家人都能有好处。”魏忠贤冷汗都下来了，陛下这是在敲打我呀，怕我结党营私，徇私舞弊。若我做出那种事情，就问候我的家人吗？当场跪下，陛下，奴婢一定为陛下尽心尽力。你满意了，但其实你不知道啊，纵观魏忠贤一生，虽是国贼，但。对大明皇室，那绝对是忠心耿耿，在他心里只有一条准则：皇帝让他干什么，他就干什么。而这番话也给另一个叫张让的太监听到了。没想到陛下手段如此之高，一敲一打，叫人感受皇恩，又警钟长鸣，如此明君。看了我以后，也要为陛下效忠尽力。用过晚饭后，你叫来了皇后妲己。这具身体原主人，因为妲己是先帝强行安排的皇后，所以死活没让她侍寝过。但你就不一样，作为一名合格的昏君，这千古第一美人必须召见。于是。一夜过后啊，妲己脸色羞红。另一边，曹操、潘凤等人正在商议战事。曹操一眼看出，项羽军虽然勇猛，但已经是孤军深入，强弩之末，根本没有粮草不紧。他们一开始就是想在最短时间击溃大清士气，逼得大清求和。说到这，项羽万万没想到啊，陛下很可能是一早就看出他们没有粮草，所以才下定决心，让我与敌军决一死战。于是让夏侯惇、于禁去截断敌军粮道，曹洪、徐晃千里奔袭重拳落英，截断敌军退路。届时，敌军定然大乱，猛攻最城。曹仁、张辽带两万甲士去最城死守。这时候，潘凤请战，末将愿带三万兵马正面对敌。好，那就派你做前锋。到最后，曹操吩咐典韦，本帅给你一万精兵驻守咸阳城，切记不可打扰陛下休息。典韦有点不乐意，怎么别人都去杀敌，我就做个保镖？曹操瞪了他一眼：“你个憨货，我们都走了，陛下谁来保护呢？”曹操眼光毒辣。
，他一早用几个时辰将营中疑似四大将军的人全都找了出来，分配去战场。而给典韦的那一万人，都是绝对忠于你的。曹操越安排，对你越佩服。借助国难这个机会，将朝野上下全都血洗一遍。原来这才是陛下的真实用意啊！曹某人佩服陛下，真难明君啊！果然，当晚不少达官显贵就得知了典韦以保护陛下的名义，在皇城外驻扎。你激动不已，终于要来了呀！不愧是魏武帝，速度就是快。于是早早来到大殿，曹老板，快恭敬来吧！我已经饥渴难耐了。可眼巴巴等了一晚上，谁都没进来。啊今夜不只是你，其他文臣们也都很难受。他们得知了你设立东厂，于是齐聚蔡京府上，纷纷痛骂你这个昏君。李林甫带头表示，明天就要联名上奏，请求陛下裁掉这所卫所。可一直保持沉默的蔡京艰涩开口：“诸位，曹操命人派了一万兵卒驻扎皇城的事儿，你们都知道了吧？那一万兵马里没咱们的人，也没四大将军的人。”李林甫意识到不对劲，丞相意思是……蔡京叹气：“一直以来，咱们都小觑陛下了啊！眼下我们已经失去。”所有先机，陛下好手段，好魄力。国难之时，他将御敌之事交于我等。等战败后，他便可名正言顺，封曹操为兵部尚书。接着设立东厂，监察百官。可以说，陛下想治谁的罪，就可以治谁的罪。他一早就料定我等会反对此事，所以这时那个叫田文的将领才会驻扎在皇城外。届时，明日朝会之时，哪个臣子不同意东厂设立，定会被陛下以国难之名处置。短短一日就做到如此，可以名正言顺。血洗朝堂，这么多年来，我们一直都被陛下玩弄于股掌中啊！所有大臣都懵了，这还是祭礼那位昏君吗？如此魄力和手段，太不可思议了！蔡京点点头。他懂了，他全都懂了，只怕陛下的可怕程度远超我们的想象。就连召见多年冷落的皇后妲己事情，也都是为了混淆视听，让我们被后宫的动向牵制。实际上，真正的杀招是那个小小的齐都尉曹操，而这一切都不是陛下亲自推动。此等帝王心计，就是先帝都望尘莫及呀、啊！以后的大清真的要变天了。如今，秦桧、蔡京他们唯一的希望就是曹操兵败如山倒，这曹操打不赢，大清被迫南迁，他们就还有机会。李林甫。笑了，大人放心，一个小小的齐都尉统什么打仗？只要打不赢，一切都是无用功罢了。一日早朝之前，你心情不好，这曹操怎么一晚上还没进来呢？太监张朗提醒道：“陛下该上朝了，一声不吭，上朝。我一个昏君，上什么朝？”妲己柔声劝道：“陛下，我百官都等着呢。他自从昨天侍寝后，听了陛下一番见解和作为，就知道陛下乃明君，就下定决心。若陛下是昏君，他就是妖后；若陛下是明君，他便是贤后。你傻眼了。”妲己劝我上早朝，这说出去有人信。不过很快想到，若是带他一起上朝，那自己放任后宫干政的罪名不就坐实了吗？上朝必须上朝。另外，宣典韦带兵进攻，你已经迫不及待了。曹老板，你一定跟典韦已经交代好了吧？妲己心中佩服不已。陛下让典韦入驻攻城，定是要威胁群臣，哪个敢在国难之际溜之大吉，必杀之。而且和皇后一起上朝，更是要表决心，让大秦的子民们好好瞧瞧，他们的国主和国母都在呢。另一头，大臣们看着皇帝今日迟迟不上朝，纷纷议论。按理说，国难期间，这朝堂之事万万不能缺席。陛下。总不能是昏君吧？蔡京恍然大悟，联想到东厂的事儿，陛下这是有意而为之啊，故意激起群臣怒火，届时就可以从臣子的反应里找出谁可用，谁可杀。陛下好深的心机啊！这时，文武百官注意到，不断有禁军甲士涌入攻城，蔡京眼中光芒爆闪，他懂了，他全都懂了。陛下这好毒的心思啊！宣禁军入宫，今日怕是要见血了。果然看了一眼其他大臣，全都冷汗直流。秦桧说了句：“禁军女。”看来陛下也该登场了。果然，就听到魏忠贤高声道：“陛下驾到。”他们俩对视一眼，今日怕是无法善了了。朝会上，百官们是大气不敢出。你很郁闷，这东厂一事咋就没人提议反对呢？难道是魏忠贤那小子还没行动？于是主动提起来。此言一出啊，群生们纷纷交头接耳。果然来了，果然来了！陛下就是想借这个事儿拿我们开刀，收拢权力啊！他们最近都看到了陛下的能力和雷霆手段，其中已经有大部分人已经打定主意，以后尽忠职守，转做忠臣，在这种陛下面前做奸臣，不是找死吗？于是乎啊，蔡京带头。群臣们齐刷刷跪下，异口同声道：“臣等无异议。”啊！
你傻眼了，不是，这可是东厂啊，是厂外，你们一个个身为文人世子，怎么能同意呢？冷静冷静，一定是哪里出了问题。难道说百官们是想等到厂外割了天斗人员后，再一起逼宫，那样就能理解了？文武百官看到陛下失落的表情，更是确定了心中的想法，不反对东厂设立，皇帝就失落。果然是想在这事情上做文章，细思极恐啊！东厂的事虽然泡汤了，但还有曹操啊！你沉声道：“虽然典韦进殿，大臣们都心惊肉跳。”陛下，这是要大开杀戒了吗？镜头一切，典韦来了，他一脸懵逼。我只是来当保镖的呀，所以就连背上的双戟都忘记卸了。见到陛下才意识到不好，甲士携带兵刃入朝堂是死罪。群臣们纷纷倒抽一口冷气，果然是有备而来。进殿都佩戴武器，若非陛下授意，他怎么敢的呀？你也激动了，果然曹操是自己想的那样，不然这个典韦为何佩戴兵刃呢？这些个奸臣也就图一乐，真想亡国还得看曹老板。典韦知道自己犯错了，跪地抱拳道：“末将典韦不守规矩。”佩戴兵刃上殿，请陛下恕罪呀、啊！群臣们先是疑惑，然后豁然开朗，感情的典韦是在和陛下演戏啊！这戏码应该是说给四大将军听的，毕竟满朝万物只有这四位天天都佩戴兵刃上殿，陛下一箭双雕，当真好计谋！你人也傻了，责罚。你不是该配合曹操要挟我的吗？现在搁这请罪啥意思？不行，不能罚，还得赏，赏了你，今后每个将士都会效仿你，配戴兵刃上殿。而且文武百官看到我连佩戴兵刃都赏，定会认为我昏庸至极。妙啊，我这脑袋转得真快，嘿嘿。咳嗽两声，典韦将军为国之正将，劳苦功高，朕封你为中武将军。至于佩戴兵刃一事，初犯从轻，就令三十大板即可。定位激动不已，他本以为自己轻则半身不遂，重则人头落地。没想到陛下还封他为中武将军，这陛下是人君，人君啊！为这样的仁德之君效力，哪怕是死也在所不惜了。群臣们都保持沉默，他们还能说啥呢？这一招恩威并施，生怕别人不知道。因为是您的心腹，这一唱一和的，听听看罪名，初犯从轻。换句话说，除了今日的典韦以外，往后再有人佩戴兵刃上殿，就不是初犯。四大将军脸色难看，这陛下是在敲打我等啊！如此帝王心术，当真是让人心。惊胆战，以前的陛下实在太会隐忍了。早餐上去后，你叫来蔡京，来了宣政殿，有要事相商。这曹老板和常尉都没起作用的话，看来还得看这位奸臣之手。蔡京冷汗都下来了，来了，陛下果然拿自己开刀了，抄家还是灭族呢？扑通一声跪倒在地，陛下，臣罪该万死啊！可他万万没想到，你居然亲自将他搀扶起来。哎，爱心平身，双方坐定喝茶。蔡相，这宫中的茶可还爽口？比你家中茶如何呢？蔡京心头一跳，陛下这话什么意思？难道是暗指我生活糜烂，吃穿用度都朝皇宫看齐吗？臣惶恐，臣家中的茶水万万不可跟宫里媲美。你是一点都不知道他心中啥想法？这不就是普通的嘘寒问暖吗？我还指望着你率领满朝奸臣帮我拜国呢。来，张让，蔡相竟然觉得好喝，那就送一些到他府上。蔡京眉头一皱，陛下送我茶水，难道是？想说，只有陛下给我用的，我才可以享用。若是不给我享用了，这就有罪。陛下这是在敲打我呀！想到这跪倒在地，陛下，臣何德何能？国难当头，臣无功有罪，愧对陛下厚爱。这已经是放下全身身段，开始认罪了。你疑惑了，爱卿劳苦功高，何罪之有啊？在朕眼里，爱卿非但无罪，反而有功啊，没毛病啊。若没有蔡京任人唯亲，现在的朝堂能全是奸臣吗？蔡京冷汗都下来了，这不是威胁，这是什么？你继续说，爱卿，这十三年来可谓党羽满天下。朕听说每年那些臣子送我相府中的金银珠宝就不计其数，朕乃朕的好臣子，国之柱石啊！你是真的欣赏他，大清就是有了这些人才亡国有望啊！可蔡京却都快吓尿了，疯狂磕头，臣有罪，有罪呀、啊！你无奈了，朕说了，你不但无罪，反而有功。朕希望你以后能再接再厉。蔡京已经斗成筛糠，陛下，微臣知错了。微臣不敢了，饶命啊！他已经破防了，你反应过来了？不是，你怎么还想上做忠臣了呢？哦，一定是谨慎，觉得我的试探。笑道：“爱卿放心，只要帮朕好好做事，朕定然不会亏待你。朕赐你丹书铁券，即使今后犯下莫逆大罪，朕也不予追究。这一下总可安心了吧？”啊！非但不赏，还赏丹书铁券。他懂了，他全都懂了，这是陛下的良苦用心啊。
陛下，这是希望我今后可以为百官做表率；二来是国难当头，用人之际，陛下对过往的事情既往不咎，让我做好之后的事情。这丹书铁拳的意思就是抵消以前的过错。陛下，这是想给我这个机会，让我当个忠臣，将朝堂上下的不良风气好好整顿一下。你看他这反应，这是还嫌不够啊？也罢，朕封你为关外侯，三代内世袭罔替。蔡京瞪大双眼，陛下，这是要封我一个文臣为侯？大清朝内除了武将有战功可封爵，一般来说文臣很难封爵，这还是三代世袭罔替。陛下，这是要重用我啊！分明是说，从此刻起，我若做一名忠臣，就让我蔡家至少三代内富贵无恙。联想到一开始茶叶的事儿，是了，陛下是想告诉我，给你的富贵才能拿，不给的，若是拿了，即使有单手铁券都没用。陛下，能如此不计前嫌，还这么重用我，我还贪污行贿，我是真该死啊！而且我贪污为了啥？不就是为了蔡家自我之后不会没落吗？现在陛下直接封我为官位侯，我还要什么自行车？据国师待我，我必以国师报之。而且封我为官位侯，听听看，关外那是已经被楚国侵吞的土地。陛下这是在暗示我，表达忠心的唯一机会就是协助朝尚书收复故土啊！此等良苦用心，当即跪倒在地。陛下，微臣知道该怎么做了。你满意笑了。朕等着蔡相的好消息，有这样的奸臣在，亡国只是撒撒水啦。蔡京心里想的是什么？陛下所说的好消息，定是指御敌之事。可我一个文臣，能帮曹尚书做什么呢？是了，陛下定然是发现有人贪图粮饷，这是要让我彻查呀。等他走出宣政殿后，嘴里喃喃自语：昔日的权臣蔡京已经死了，今日的蔡京一心只为陛下而活。啊！在得知蔡京被封侯的消息后，大臣们都来他家里恭贺，但蔡京却叹气：“故土一日不返，老夫这个官位侯便形同虚设。”当务之急就是调集各路秦王军和粮草辎重送往前线。大家都愣了，不是。丞相什么意思？以前他不是不同意南迁的投降派吗？什么情况？秦桧道：“蔡相，这件事儿是不是还要商议一下？商议？商什么议？诸位，实话跟你们说了，不仅要尽快供上粮草辎重，还要把我们贪污的那批原封不动的给吐出来。”李林甫道：“这吃进肚子里的肉，即便吐出来，也就是一块骨头。”倘若陛下真敢做绝，我等便联合百官，先下手为强。啪的一巴掌打在脸上，蔡京怒了：“大胆！这话你是汇报到陛下那里，那还了得？给你们三日时间，将吞进去的冰箱全部吐出来，否则就等着提前返老还乡吧。”以前的蔡京铁定不同意李林甫的做法，但现在嘛，等众人走后，蔡京朝着皇城跪下：“陛下，老臣愧对你啊！朝廷腐朽之私，但愿老臣这把老骨头还能有点作用。以前我没得选，现在我只想做一个忠臣。”这事上最讽刺的就是蔡京这个大名鼎鼎的贪官，居然在反腐败。三日后在前线有了足够的兵饷，曹操军也是磨刀霍霍。潘凤主动侵占打头阵，项军的先锋大将名为项月，也是出了名的好手。此乃首战，事关大军士气，必须要胜。曹操有点担忧，潘凤能行吗？不过他也不下后手，若是战败，许褚将会代为出战。项月哈哈大笑：“来者何人？报上名来！奔将军大刀下，不斩无名鼠辈。吾乃上将潘凤。”特来取你狗命！双方冲杀一处，当所有人都如潘凤会落败的时候，令人诧异一幕发生。仅仅一个照面，项月头颅就被潘凤斩于马下。啊！曹操大喜，没想到这潘将军如此神勇，难怪陛下亲自点将。陛下有识人之明也，估计你做梦也没想到，其实潘凤很能打，只要挣钱，便让他喝酒就成。之后秦军气势大涨，那些大胜，曹操笑了，这一下足够让那些胆敢再言亡国论的人使去闭嘴。他让大清百姓，包括满朝文武，都看到。希望陛下应该会很高兴吧？而你在听到这个消息后，差点没从龙椅上摔下来啊！而这回全国上下都对你刮目相看，原以为楚军打过来了，这个昏君肯定是第一个跑，可没想到啊，非但没跑，他和皇后一起上朝死守咸阳。而当听到你任命一个小小骑都尉当大帅，觉得这是划天下之大吉。然而一场大胜仗将他们光速打脸。当陛下封大奸臣蔡京为侯的时候，大家都觉得这简直就是个昏君，昏庸无道。可看到陆续不断足量的粮草运送到前线，他们才意识到这事儿没这么简单。陛下那个自无名声，要稳住朝堂，目的就是为了不让在外出征的将士们寒了心呐、啊。陛下，你这个太不容易啦！此时你在大殿上听着一封封的捷报，真的是要吐了。楚军都是一帮傻子吧？八万人打三万人都能输，这怎么可能？这是假的，真不信，真不信！
彻底疯狂。乱臣贼子都是乱臣贼子。虽然使用大圣的消息来骗、来偷袭朕，这时候众臣注意到你的表情，明明大圣，可陛下为何如此不悦呢？难道是对着这个大圣还不满意？在陛下心里，他的安排恐怕会取得更加丰厚的结果吗？细思恐极啊！陛下久居深宫，居然可以联想到前线战事发展，并且玩弄于鼓掌。看来陛下还懂军法！天啊，陛下英明啊！事后，太监侍卫们听到你房内不断传出“彻底疯狂”的声音，这这还是陛下登基以来第一次龙颜大怒啊！这时候，蔡军和十二人前来求见，听到房门内的声音：“大圣，好一个大圣！可恶，可恶！”和珅心头一跳，蔡相，看来陛下的确对这场战役心存不满啊！蔡军呵呵一笑，哎，你这是不懂了，陛下心中所想目标，该当是全歼楚军。What？ 全歼，这怎么可能？哪怕必胜在世，也做不到这吧？如何不能？陛下能预料此战会胜，自然是已经想过最佳结果。和珅恍然大悟，陛下英明。这时候，负责贴身保护你的一位白甲侍卫道，二位大人也看到了，陛下正在气头上，你们还是晚些来吧。蔡京点头，还请将军帮我递交这份奏章，还请问将军明讳。不敢，卑职赵云，字子龙。等他们走后，你的火也消得差不多了。这时候有人来报，东厂都主魏忠贤求见陛下，你笑了。见了曹操大圣又如何？我还有东厂可以昏庸。魏忠贤一进来就扑通跪下：“陛下，奴婢不负皇恩，这是东厂名单，请陛下过目。你看到没看？哎，忠贤啊，你办事我放心。在你心里，这奏折当中的人，定当都与魏忠贤有着千丝万缕联系，这样很好。然而这里面压根就没有魏忠贤的亲朋，他在特意避嫌，没有什么事情比效忠陛下更重要。陛下都已经提醒过自己了，若还任人唯亲，岂不有负皇恩？”嘛，接着要掏出一本奏折，陛下，奴婢已经暗中派人调查朝中官吏，简直触目惊心。接主犯人员均已在奏折上。你笑了，魏忠贤啊，不愧是你，仅仅两天能查出个鸡儿啊，无非都是些栽赃陷害，这里面竟然满是冤屈。想到那政绩，大手一挥，抓，都给抓起来！你都已经想象到，两日后，咸阳城内人心惶惶，即便敌军不来，也只怕会自行哗变。届时，大家都以为是朕重用宦官，嘎嘎，舒服。为了怕他权力不够大，连忙补充：此次办案，涉事人员一律从重处置，上不封顶，奴婢遵旨。在外面的赵云听到这话，心中了然：陛下对奸臣如此绝不姑息，世人都说他是昏君，可这那还有半点昏庸的样子？为明君效力，奈我赵子龙心中所愿。等魏忠贤走后，你叫来赵高，准备两件便衣，随朕出宫。赵高犹豫了，陛下需不需要安排护卫？不必，你我二人再带个侍卫装装样子就行。你笑了，巴不得来个人刺杀。对了，门口那个穿白甲的就你了。你们很快到了青楼，殊不知啊，其实有一伙人偷偷盯上了你们，一男一女，还有几个黑衣人。女子名叫聂隐娘，男子叫荆轲。他含恨，没错，就是那个昏君，国难当头，居然还来青楼无耻昏庸。杀了他，我们大清就有救了。荆轲道：“不急，万一有人暗中保护，我们很难。再看看机会。”最先居内，赵飞燕正在跳舞，简直美轮美奂。你总算明白汉成帝为啥会被诱惑了。如果说妲己是妩媚妖娆动人心弦，这赵飞燕就是小家碧玉，千人魂魄。一曲跳完，给众人都看迷糊了。你笑了，好，跳得很好。掌中舞罢，箫声绝。三十六宫，秋夜长。今日本公子高兴，赏。赵飞燕也听呆住了，这操也太绝了吧！可就在此时，一声报告传来，昏君受死。荆轲的长剑就杀到身前，不单是他，还有好几个刺客一起动手。赵高大惊，想拦在身前，有人行刺，保护陛下。可这剑太快，然而神机一幕发生，一杆银枪探出，那白甲侍卫如熔如电，一个来回就能挡住所有放刺的攻击，瞬间逼退了所有刺客。末将赵云救驾来迟，荆轲和聂隐娘等人无论如何进攻，就是奈何不得这个白甲小将分毫。很快，赵高暗中安排了。侍卫们赶来，将刺客们通通拿下。荆轲含恨，昏君，真没想到你居然如此绝世高手护卫，此次不能杀你，可惜可恨，我呸！而你也发现了，刺客中居然有个好看女子，嗯，不错，你质问为何要杀朕？昏君，人人得诛之，若不是你，大齐也不会被外敌擒至此。他奋起反杀，可赵云的银枪一挑，一点寒芒先到，随后枪出如龙，瞬间将其震退。刺客像郑美刚战士还是差了点，不过荆轲也够猛，这都扛住了。你真的是要吐了呀？不是，怎么是？这位是赵云啊，什么情况？朕一心求死，奈何你们这些忠臣却非要朕
戳，朕心里苦，但朕说不出啊。最终，荆轲念阳被捕，赵云抱拳，陛下，这二人如何处置呢？赵高建议陛下，这二人当个刺杀天子，必须剥皮抽筋。悬挂于城门前，以正视听。可你却很欣赏这两人，这样的人才，万万不能死啊！以后万一有机会再刺杀呢？不但不能杀，还要想方设法留在身边。你问为何想要朕死？你娘道：你不死，大清就没有希望。好，很好，如此，你二人便随朕入宫，朕给你刺杀的机会。此言一出，所有人都呆住了。赵高人都麻了，陛下这、啊……等等，事情绝对没这么简单。陛下如此英明睿智，怎么做出这等昏聩决定？他懂了，他全都懂了。陛下只想挑山震虎啊！试想一下，如果是黑手，知道刺客被陛下召进皇宫，届时得有多坐立不安。而且如此一来，陛下想说谁是幕后主使，谁就得是。如此一石二鸟之计，真让人忍不住敬佩。顷刻间就想到那么多，难怪可以让蔡京臣服叩首。陛下英明，英明啊！而走之前，你也没忘记带走赵飞燕。随朕进宫，朕很喜欢你的舞。赵飞燕面色羞红，为皇帝跳舞，这就是鲤鱼跃龙门了呀！让大内总管魏忠贤成立东厂，结果这家伙带着东厂厂尉到处抓贪官，许多胆子大的百姓聚在一起吃瓜。天啊，那不是户部的李大人吗？附近谁不知道他侵吞乡下良田，可一直官官相护，都有包庇，现在居然被抓了，老天开眼啊！另一个百姓说：“你们还不知道啊，不只是这个，刑部王大人也被抓了。他滥用权力，抓人过来，在桥里罪名，简直横行无道。”一时间，整座西安城议论纷纷。大家都得知了，皇帝陛下特地组建了东厂来整顿吏治，而且专抓那些鱼入乡里、以前得不到惩治的贪官污吏。东厂抓人，皇帝遇刺，这两件事情同时发生，让朝中大臣都是下意识以为陛下想先遇刺一事，进一步整顿朝堂。此时，秦桧府上不少官吏来此处，人人自危。他们都恳求秦桧出手戒严，裁掉东厂。可秦桧就摇头：“你们呐，真是身在局中。东厂为何不抓你们？是因为现在国难，朝中还需用人。而且这次陛下将刺客带进宫中的手段，简直让人叹服。从今后，陛下想说谁是幕后主使，谁就必须是。”众人都倒抽一口凉气。天啊！这就是陛下的手段吗？这帝王心术恐怖如斯啊！秦桧继续说：“你们不懂，陛下就是怕我们对东厂肆意抓人一事不满，所以才有了刺客一事。如我所料不错，这刺客行刺恐怕也是陛下一手安排。我们但凡敢轻举妄动，陛下随便捏出几个幕后主使，别说你们，就连本相也性命不保啊！”众人都听懵了，仅仅一步棋，就无心中将所有人推入毒死。此等帝王心术，绝非一般帝王可比。而与此同时，在咸阳城一个角落内的黄袍道人掐着。一算，他心中震撼。苍天身陷绝境，却能逆流翻身，改变结局。难道说这天子真是明君，强行延续了大秦的国祚吗？这时候，他的两个兄弟走上打招呼：“大哥。”黄袍道人点头：“或许我们可以改变一下接下来的计划了。”大哥的意思是，既然如今皇帝乃明君，那我等三兄弟应当辅佐，皇天不复存在，苍天继续当立，我等也要顺势而为。另一边，魏忠贤来报：“陛下，奴婢已经抓了不少人，可奴婢万万没想到。”朝中半数上大臣居然都有贪污行贿之举。说罢，递上一份奏折。看到那上面名字，你不禁反省：这一个个奸臣是真敢贪啊！不过很好，就需要这样的。有你们在，这大清才能摇摇欲坠啊！摇摇头，这事儿给朕揽在肚子里，今后休再提。魏忠贤愣了，不过他很快懂了，因为在国难当头，这是用人之际，自己考虑事情还不够全面。需要向陛下多多学习。第二天上朝，大家都注意到了，在你身边的荆轲二人都惊了。难道这一切都如秦桧所猜那样？是陛下？知道自己的戏码吗？如此有能力、有手段、有心胸，他们此前还认为这是个昏君，简直花天下之大稽。你笑了，拿出一本奏折，想必昨天东厂抓人一事你们都很清楚，而且这上面写满人名，你们猜猜里面有没有你们呢？众臣心弦再次紧绷，陛下，这是要血洗朝堂了吗？沉寂许久，蔡京率先开口：“臣有罪，请陛下责罚呀。”臣有罪，请陛下责罚。可你却笑了，即使有罪，也不是对朕有罪。相反，朕觉得你们这些年来兢兢业业，做得很好。不错，这张奏折，朕不会公之于众，你们无需担心，好好做事，朕不会亏待你们。说罢，将奏折丢进火炉中。你的一些暗笑都表达这么清楚了。你看，你们犯下这么大罪，我都被处罚，你们想必今后可以更加肆无忌惮吧？众臣噤若寒蝉，大气不敢喘一口，仔细品下陛下的意思，这不就是在说你们的罪名我都有，但暂时不追究，听听话里的关键词，好好做事。没错，陛下这是在告诉我们，他
头以后，还死心不改，那便新账就当一起算。蔡京恍然大悟，他懂了，他全都懂了。陛下虽然说大家把柄，但反过来要是好好做事，那便既往不咎。这样一来，陛下体现出了自己的宽宏大量；二来，又让群臣感恩戴德。陛下竟是轻描淡写出现东厂，随后又搞出那么大动作，一环扣一环，让所有人都毫无还手之力，恐怖如斯啊！另一边，在最城外，曹操大营中，来自咸阳的消息到了。众将一脸沉默。曹操道：“陛下，得知我军大胜，依旧恼羞成怒。你们知道意味着什么吗？”徐庶还是老师，气呼呼道：“还不是陛下看不惯我等。以前秦军总是战败，好不容易大胜，却心存不满，岂不让将士们寒心？你个憨货，祸从口出啊！你仔细想想，我们打了胜仗的消息，第一时间传入京城，可陛下为何能未卜先知呢？那是因为陛下早就预料到此战必胜，而且如此震怒，无非是觉得战果不满。”曹操自责道：“哎，陛下一定是认为。”最好的结果是全歼敌军。事实上，我军的确能做到这点，只是兵力毕竟还有劣势。本帅为了稳妥起见，才没乘胜追击。听曹操这一分析，众将才恍然大悟：陛下是真有本事，可以推测到战局发展。或许此前秦军连连失利，就是跟陛下没掌权有关。如今他收回权力，此后前线战士不必为后方羁绊，可以专心打仗。曹仁道：元帅心中可是有定计？曹操郑重开口：“如今两军僵持，我们不可轻敌冒进，能静待时机。哎，若是有上好的谋士便好了。而与此同时，最城以西，有的城镇名为芷阳，酒楼内几位文人一起商讨形势。其中一人道：郭兄，依你之见，那曹操真能击溃楚军吗？”郭兄笑了：“若有我郭家相助，至少有六成胜算；若是无我，最多四成。”没错，这几人正是郭嘉、荀彧、谢志才等人，他们都已经决定去协助曹操。在他们看来，直接去咸阳不一定能得到皇。皇帝重用，但若是帮助曹操击溃楚军，那一定能登上朝堂。他们也都是集合最近的消息，推断大厅出了一位明君，所以一起相约下山，准备入室辅佐。此时在皇宫内，你命人将赵飞燕唤来。这阵子一直忙着无暇顾及美人，如今机会终于来了。赵飞燕也是心情激动无比，眼前这人可是大清最尊贵的人。这之后的事儿嘛，知道大家不爱看，就不画出来浪费大家流量了，免得说我水视频。第二天，你封赵飞燕为婕妤，他去给妲己请安，妲己笑了，让仆人送上许多。珠宝，妹妹不必客气，你我同是陛下女人，平日以姐妹相称即可。她提醒道：“你刚入宫，有些事儿姐姐要提醒你一下。本宫虽为皇后，可有些事儿也难以做主。你须得每日去太后那里请安，无论她老人家说什么，你只需受着忍耐即可。切记勿要给陛下招惹麻烦，不然到时候本宫都保不了你。”赵飞燕不胜感激，宫里的事儿她早听过。太后吕雉权势极大，接着皇后妲己也得低头三分。与此同时，另一边在太后寝宫内。高力士将有关赵飞燕的事汇报了，嫪毐听到后笑了，本以为最近几日皇帝转了性子变英明，原来还是那个沉迷女色的昏君，嘎嘎，轻柔女子拉入后宫，笑死个人。太后，我们可以趁此机会联合百官发难，到时候楚国侵吞我大秦半壁江山后，罪过都算在那昏君头上，到时候你再来个垂帘听政，是美滋滋。吕雉也笑了，没错，来人摆架。而太后要见你的消息，很快传到妲己耳中，等她赶到宣政殿的时候，你正在和太后对峙，此时。太后发现你纳了赵飞燕为妃，怒道：“你是大秦的皇帝，现在国难当头，却还沉迷女色，纳了一个青楼女子，你还配做这个皇帝吗？”他就是故意的，照他的预想，这则文下去，皇帝定然气急败坏，然后忍不住反抗。到时候他再来个救坡下驴，把皇帝顶撞母后的事传出去，弄一个不孝言论，到时候他就可以趁机操控朝政，成为大秦独一无二、权力最大的女人。可下一刻，你说的话却让他傻眼。母后所言极是，既然母后来了，朕便趁着今日说出。正想让母后垂帘听政，如何呢？啊！吕雉是真的懵了，不是，我还没发力，你就自己倒下了，不对劲，肯定有什么地方不对劲。你继续道，难道母后不愿意吗？你也是真的吐了呀！我都把垂帘听政的机会送你脸上了，你倒是把握一下呀！甚至你都已经幻想到，到时候吕雉垂帘听政，曹操挟天子以令诸侯的名场面了，到时候我大秦不亡都没天理呀、啊！吕雉感觉有点不真实，等等。懂了，他全都懂了。现在是啥时期？国难啊！楚军不日就攻破最强大的咸阳，届时天下人都会指责皇帝。若自己一旦这时候选择垂帘听政，那时天下人指责的就会是自己。皇帝到时候对自己这个罪人要杀要囚禁，还不是名正言顺的事儿吗？这这萧凡居然这么阴狠，轻描淡写甩过到我头上，真是一条毒计呀、啊！
，现在被架住了，进也不是，退也不是，陛下，你这是何意？哀家何时想要垂帘听政啊？今日寻你，不过是为了那个青楼女子嫔妃。话还没说完，母后，你说的极是啊！这事儿说明朕还是有些稚嫩，曾让母后垂帘听政，助朕治理国家，一定不会再有这样的事情发生。母后，你切莫推辞啦！啊！吕雉好难受，不是，这难道不该是我的台词吗？好一招先发制人啊！还什么机不可失，只怕是想借机让我当替罪羊，除掉我好毒的计，好狠的心呐、啊！咳嗽道：“皇帝不必多言，这事儿母后也只是提醒一番，今后你好自为之。”说罢便回宫了。等他走后，妲己来了，你把这事儿给妲己说。她先是心中一紧，这太后吕雉是要发难呢、啊。可当听到你主动要求她垂帘听政的时候，她人都麻了。啊！然后她又拒绝，她。更麻了啊！忽然，他想通其中关键，他懂了，他全都懂了。陛下，莫非是要以退为进？太后想要把陛下变成傀儡，陛下一招将计就计，这傀儡不再是陛下，而是太后。陛下这步棋妙啊！看一下你的目光，更加成败。而傍晚时分，张让和赵云将一名太监扣在你面前。张让道：“陛下，此人名叫高力士，通过奴婢调查得知，此人与太后沆瀣一气，通风报信，此人当诛就族，还望陛下决断。”哦，你不禁反省，高力士啊，唐玄宗身边权倾一时的大太监，那可是个大名鼎鼎的奸臣国贼，天助我也！高力士疯狂磕头，饶命啊，陛下，奴婢再也不敢了。张让咬牙切齿：“陛下，请您下令，奴婢这就将这高力士五马分尸。”他也想像魏忠贤那样得宠，他好急，你却笑了。哎，人非圣贤，孰能无过？别因为一次罪过，就将人置于死地嘛！啊！听陛下这意思，是要放了高力士？高力士也懵了，随后狂喜：“谢陛下，谢陛下！”你摆摆手：“不必，朕只需要你做一件事情。你从前做什么，今后便继续做什么。只要你一天十二时辰内事无巨细，将这么多事情全部禀报太后。”此话一出，大家都沉默了。张让先是一愣，然后猛然惊醒，他懂了，他全都懂了。陛下，这是想让高力士做双面间谍啊！一方面让高力士汇报假情报给太后，另一方面将太后的情报原原本本汇报给陛下。陛下英明，英明啊！高力士也秒懂，自己死里逃生。陛下又为仁德之君，该怎么做？他心知肚明，奴婢明白了。谢陛下，你笑了，舒服。这下太后掌握的信息越多，越容易向自己发难。而太后那边，她也犹豫了，老哀啊。你说会不会是我们想太多了？万一真的是皇帝有自知之明，所以才想请哀家出山呢？老哀拱手道：“不可能，绝对不可能！太后，你奴婢拙见，只怕只是想让你做替罪羊啊！不过他能先发制人，我们也能。哦，说来听听。今夜奴婢就去联系朝中大臣，让他们明日早朝时刻一同向陛下发难，将国难一事扣在陛下头上。届时，即便您垂帘听政，也与您无关。于是乎啊，老哀连夜拜访了四大将军和六部尚书。不过让他意外。”是，无论去哪位府上询问此事，得到回答都出奇一致。明日早朝，一定会向皇帝施压。他笑了，似乎已经看到了皇帝营销凡那张窘迫的脸。小样，让你跟我斗！深夜，大臣们聚在一起，商量着嫪毐的嘱托。太后，这是痴心妄想啊！都这时候了，还想着垂帘听政？哎，以皇帝陛下的手段，太后绝对不是其对手。喂喂，你们说，皇帝封一个青楼女子为妃，我礼部可是一点消息都没收到啊！我看呐、啊，这就是陛下故意为之，目的就是为了激怒廷臣和太后，让我等介入此事，走入陷阱。这么说，当真细思极恐啊！陛下已经有两次饶过我们了，这第三次机会，我们可万万不能触犯。于是乎，众位大臣打成一致。第二天退朝时，宫外太监道：“太后驾到。”吕雉笑了。今日本宫听说你们有事要奏于陛下，而且还事关国本，对吗？这个理由很完美，似乎都已经看到皇帝尴尬的脸。而下一刻，群臣们，你看看我，我看看你。啊！太惊道：“事关国本，臣不知啊！难道其他大臣有事要奏？”其他大臣也纷纷道：“没事啊，我也没事。你有事，我不到啊！”啊！这下人都吕雉懵逼了。不是，你们昨天不是都跟嫪毐商量好了吗？这一下是架住了呀，他自己没法主动说呀。不光太后郁闷，你也是吐了呀！不是，我都准备好挨骂了，怎么一个指责我的人都没有？我懂了，我全都懂了，一定是皇帝身份让他们害怕。没事，朕自己来。于是乎啊，你把封赵妃燕为妃的事说出来。群臣们脸色刷白，不是陛下这么主动说的呀？他说反对，只怕下一刻就会被记到小本子上，抄家灭族。吕雉也是吐了呀！这些大臣明显不想跟皇帝作对，还有这个皇帝好狠的心呐、啊！率先说出这事儿，即便有错，也无甚大碍。
，釜底抽薪，真狠啊！蔡京开口道：“此乃天子私事，我等臣子无权过问。”这也是说话的艺术。若是反对，那就是天子无私事。此一出，大臣们纷纷点头，臣等附议。你懵了，狠狠瞪了眼蔡京，这老奸臣不是一向喜欢做对的吗？这还咋帮我说话了？蔡京看到你投来的目光，抚须一笑，好，很好，陛下这是认可我了。陛下呀，老臣这个回答，你应该还满意吧？你真的是吐吐吐了呀！这老贼一定是猜到了我的心思，执意要给我添堵啊！好气！散会后，太后回了寝宫，彻底疯狂。这皇帝和大臣到底怎么回事？老矮，你怎么办事了？老矮也傻眼了。太后，没想到陛下的帝王心术居然如此之深。为今之计，我们只有做最后一搏了。吕雉点点头，也好。那招长安王赢成角，秦王赢成角，那吕雉亲子。另一边，蔡京和秦桧给你汇报，说是昨天接了消息，西凉刺史董卓以燕王朱棣准备进军秦王。这二人狼子野心，来者不善呐、啊。你舒服了，强忍笑意。嗯，朕知道了。这在二相看来，成了淡定自若。这都能泰然自若，陛下这心性，纵然先帝也没这份定力啊。秦桧说，国难。但开始之时，您就下令让他们火速驰援，结果没任何动静。现在前方战事好转，他们反倒征集大军赶来。董卓二十万西凉铁骑，朱棣十五万雄兵，一旦生事，无人可挡啊！你却呵呵一笑，这四个手握重兵的封疆大吏才两个，不够不够。传朕旨意，命河南道节度使赵匡胤、南诏王吴三桂火速入京。啊！他们两个都懵了，两个不够要四个，陛下疯了吗？不，不对，陛下肯定背后另有深意。忽然，他们眼前一亮，懂了，全都懂了。陛下，这是让他们相互制衡啊！一旦击中他们两人，联盟围攻第三人，那第四个肯定不会坐视不管。一到圣旨，见到秦王危机瓦解，陛下正在慎君也。可接下来你说的话让他们继续傻眼，朕不但让他们来，还要给他们封王啊！陛下不可啊！太祖铁律，无功于江山社稷，异姓不可封王，否则天下共击之。当初封朱棣和吴三桂为异姓王，也是迫不得已。如今再封董卓和赵匡胤，只怕大清江山真的要亡了呀！陛下，您一喜，还有这种好事儿？封王，必须封王！蔡京、秦桧无法理解，但事已至此，他们只能同意。等他们走后，你去找赵飞燕。我知道你们嫌我水视频，就不画了。总之，离开寝宫时是扶着墙走的。